when music was developed and established certain laws had to be applied to it and the laws formulated for music is called the science of music and that is musicology the basic ingredient of music is sur or swar what we call sur is a combination of two words two phonetics actually sa and ra sur which we pronounce as sur sa means by itself khud se and ra is coming from the word ranjana in those periods of time prehistoric by itself pleasing so sur means something that is by itself pleasing and sur is the basis of our music design and from sur we form the rags which normally are called ragas internationally raga actually means rag is to impart colors rang bharna राग का मतलब है रंग भरना अब ये रंग जाहिर है पेंटिंग से तो नहीं भरने हमने वी डोंट हैव टू पेंट वी डोंट हैव टू यूज कैनवस आर होल कैनवस इज द साउंड एंड ऑन दैट कैनवस वी हैव टू कलर इट विथ इमोशंस एंड फीलिंग्स सो दैट सेंसिटिव फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड on our canvas of sound is called the raga that is the reason that every rag a raga has its own emotional color and that emotional color is because of particular notes a particular rhythm or a particular mood and that differentiates it from one rag to another rag and from one rag to another rag is a creation of permutation and combinations and music has two components one is the inner and the other is the outer the inner is the notes the combination of notes being applied in a particular rag and the outer is the emotional aspect the emotional aspect is basically dependent on the first aspect and that is the swar what notes what swars are being used it's the morning raga or a afternoon raga or an evening raga or a night raga that combination of notes suron ka wo jo imtizaj hai wo usko deta hai emotional aspect jazbatiyat jo usme paida hoti jo feeling usme paida hoti wo उन कॉम्बिनेशन से जो सुर वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस राग में और ये सुर इनमें वो तासीर है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बेशुमार ये फीलिंग्स जज्बात क्रिएट करने के अहल होते हैं इसी तरह हर राग में एक सुर ऐसा होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमोशंस क्रिएट करता है उसमें वो पावर वो तासीर होती है कि वो सबसे ज्यादा जज्बात और फीलिंग्स को इजहार कर सके अपने उस कॉम्बिनेशन में उस सुर को हम कहते हैं वादी सुर और उस वादी सुर के साथ जिस सुर का सबसे नजदीक की ताल्लुक हो उसको हम कहते हैं संवादी सुर ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है इसको समझना जितना हमने इसको बना दिया है ये बड़ी आसान चीजें हैं आप खुद भी इसमें डिटरमिन कर सकते हैं आप थोड़ा सा सीखें थोड़ा सा सुने और इसको डेवलप करें तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि इसमें मध्यम जो है वो वादी है इसमें सावादी है इसमें निखात वादी है या इसमें गंधार वादी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हर राग में दो सुर ऐसे होते एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक उससे कम इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो सबसे ज्यादा जज्बात और इमोशंस का इजहार कर सके जो उससे करीब है वो समवादी है इसके अलावा एक सुर है जो क्लैश करता है इन सब अपने नोट्स के साथ 
और उसे हम कहते हैं विवादी द डिसोनेंट नोट अब वो इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है राग में कि वो बैलेंस करके आए और वो बाकी सुरों को डिस्टर्ब ना करे यह इसको ऐसे कह लें कि उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी वो पावर जो डिस्टर्ब करने वाली है वो कमजोर तर कर दी जाए उसके लिए हमने देखा है कि सिंगर्स जो अच्छे सिंगर्स हैं अच्छे वोकलिस्ट गायक वो मीट का इस्तेमाल करते हैं मीट जिसका अभी हम डिस्प्ले करके भी आपको दिखाएंगे कि एक सुर से दूसरे सुर पे स्लाइड करके या ग्लाइड करके जाना लेगेटो मेलेडी भी इसको कहते हैं उसको हम कहते हैं मीट और मीट से मुझे याद आया है कि क्लासिकल म्यूजिक जिसे हमने इतना हवा बनाया हुआ कि बहुत मुश्किल है ये बनता है कमजोर आवाजों से कमजोर सुरों से नहीं मैं कह रहा कमजोर आवाजों से अगर आप एक ही आवाज में एक ही लेवल पे गाए जाए तो वो तो सीधा सीधा या तो फोक हो जाएगा या पॉप हो जाएगा क्लासिकल म्यूजिक में आपने देखा होगा कि सिंगर वो क्लिस जो है वो कुछ चीजें कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसको वो बहुत धीमे अंदाज में और बहुत मजे से अपने अंदाज में कह के निकल जाते हैं और वो फिर आके दोबारा कभी आवाज का उतार चढ़ाव जो है आवाज का बढ़ाना उसका कम करना उससे उसका एक्सप्रेशन जो क्रिएट करते हैं वो उसकी क्लासिकियत है और इसलिए वो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो फॉरन पहचाना जाता है वो म्यूजिक जिसमें उतार चढ़ाव और बारीकियां ज्यादा दिखाई जाए तो वो अपना क्लासिकल म्यूजिक के जुमरे में आ जाता है और क्लासिकल म्यूजिक का स्टाइल कहलाता है सुर जो है इसको तो हमने कह दिया टोन और सुर हम उसको कहते हैं यहां पे जैसे सा और रे रे तीवर यानी पूरा रे लग रहा है उसको हम एक टोन कहेंगे अगर सा और रे कोमल लग रहा है उन दो रे सा और रे के दरमियान का रेखब लग रहा है रे जिसे हम कहते हैं तो उसको हम कहेंगे सेमी टोन यानी कोमल स्वर पूरे स्वर को हम टोन कहेंगे आधे स्वर को हम सेमी टोन कहेंगे और आधा स्वर वो होता है जिसे हम अपनी जुबान में कोमल स्वर कहते हैं अब इन स्वरों के दरमियान जो हम मैंने जिक्र किया था कि मीड से लोग जाते हैं धीमे से लोग उसको सुर से दूसरे सुर पे बढ़त करते हैं अब जाहिर है उसमें जो आवाज बीच में आ रही है वो भी तो कोई चीज है वो अगर सुर नहीं है या कोमल सुर नहीं है तीव्र सुर नहीं है लेकिन कुछ तो है वो साउंड जो है बीच में उसको कन्वर्ट कर रहा है उनको हम कहते हैं श्रुति और श्रुति जो है ये असल रंग दिखाती है अपना इमोशंस में और जज्बात में बगैर श्रुति के इस्तेमाल के आप इमोशंस और जज्बात अपने म्यूजिक में नहीं क्रिएट कर सकते और यही श्रुति है जो बाकी म्यूजिक में नहीं है इसलिए उसमें वो जज्बात और वो फीलिंग्स नहीं आ पाती जो कि एक क्लासिकल बंदिश में और क्लासिकल म्यूजिक के फॉर्म में आपको सुनाई देती है और इसीलिए वो परमानेंट म्यूजिक के जुमरे में आ जाता है लाइट म्यूजिक में आपने देखा होगा कि कुछ गाने आए हैं कुछ फोक पेस्ट गाने आए हैं कुछ पॉप पेस्ट गाने आए हैं जो बेशुमार पॉपुलर हुए हैं आपने सोचा कि इससे बड़ा पॉपुलर हिट आया ही नहीं लेकिन आज वो गाने हमको किसी को याद भी नहीं है उसका मसला ये होता है कि उस गाने को उसी लेवल का गाना एक उसी आम लेवल का गाना रिप्लेस कर देता है उसके लिए कोई बहुत बड़ा गाना नहीं आना जिसको ने उसको रिप्लेस करना उसी तरह का एक आमियाना गाना आना है और उसने उसको रिप्लेस कर देना उसी तरह के उसके लिरिक्स होंगे उसी तरह का उसका रिजम होगा और वर्ड्स होंगे कुछ मिलते जुलते और थोड़ी सी मेलोडी फर्क होगी लेकिन बेसिक सब्सटेंस उसका उसी टाइप का होगा इमोशनल कॉन्टेंट उसका उसी टाइप का होगा कि वो उसको रिप्लेस कर जाता है इसीलिए वो गाने जो है आपकी मेमरी में नहीं रहते आपकी मेमरी में हमेशा वो गाना रह जाता है जिसमें फीलिंग्स और जज्बात और बारीकपन हो, जो आप इंजॉय कर सकें और जब भी आप उसको सुने आपको लगे कि ये आप पहली दफा सुन रहे हैं या हर बार आप उसमें कोई ना कोई नई चीज डिस्कवर कर सकें वो क्लासिकल म्यूजिक है 
اسی لیے اس میں باریکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ایک لسننگ میں اس کو پوری باریکیاں اور پورے اس کے اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھ پاتے نہیں سن پاتے اسی لیے بار بار لسن کرنے سے اور بار بار سننے سے اس کو آپ بار بار انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سیکھتے بھی ہیں کچھ اس میں سے بنیادی طور پہ ہمارا میوزک جو ہے وہ میلیڈک میوزک ہے یعنی طرز کی بیسس پہ ہے طرز کی بیسس پہ ہم اس کو ایسے کہیں گے میلیڈک بیسس پہ ایسے کہیں گے کہ ایک ایک سر کی موومنٹ جو ہے اس میں اس سے میلیڈی یا ٹیون کریٹ ہوتی ہے اور دوسرے میوزک جو ہے وہ ہارمونک میوزک جو ہے اس میں تین تین چار چار سر اکٹھے پلے کر کے ان کی موومنٹ کے ساتھ میلیڈی کریٹ کیا جاتی ہے وہ کارڈ سسٹم کے تحت جاتا ہے اس لیے وہ ہارمونک میوزک کہلاتا ہے اور ہمارا میوزک جو ہے یہ میلوڈک میوزک کہلاتا ہے اس سے موومنٹ موومنٹ آف سنگل نوٹس فرام ون نوٹ ٹو انادر از کالڈ میلوڈک میوزک اینڈ موومنٹ آف فور اور تھری نوٹس ٹوگیدر از کالڈ ہارمونک میوزک اور ہمارے راگ کی سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس میں امپروائزیشن جس کو ہم اپنی زبان میں میوزک کی زبان میں روداری کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے انفیکٹ امپروائزیشن از دا سول آف کلاسیکل میوزک 